ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அறிவுசார் சொத்து உரிமைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் விவசாயத்தில் ஒருத்தரோட அந்தஸ்தை தீர்மானிக்கிறது அவங்களோட சொத்துக்கள் தான் சொத்துக்கள் வந்து எதர் மூவபுளாகவும் இருக்கலாம் இம்மூவபுளாகவும் இருக்கலாம் அதாவது அசையும் சொத்து அசைய சொத்து ரெண்டு வகையாக இருக்கலாம் பட் அதுக்கு மேலேயும் ஒரு சொத்து இருக்குது அதுதான் வந்து நம்மளோட அறிவு இந்த அறிவை வந்து நம்ம நல்ல வழியில் பயன்படுத்தணும்னா அது கண்டிப்பாக நமக்கு சொத்தாக இருக்கும் நமக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அது வந்து நம்மளோட நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கும் வந்து உதவியாக இருக்கும் நம்மளோட ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் அது எப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம புதுசாக ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சோன்னா அதான் நம்மளோட அறிவுசா சொத்து இதுக்கு வந்து நம்ம நியூட்டன் அளவுக்குலாம் ரிசர்ச் பண்ணி பெரிய லெவலெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம பண்ணுற ரிசர்ச்னால் கண்டுபிடிக்கப்படுற ஒரு பொருள் வந்து சமுதாயத்துக்கு உதவிகரமாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து அறிவுசார் சொத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அறிவு சார் சொத்துக்களை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதாது அதை வந்து நம்ம பதிவு பண்ணியும் வச்சுக்கணும் இதை வந்து பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டால் தான் வந்து நமக்கு வந்து பின்னால் வந்து பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதாவது எக்கனாமிக்கலாக வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இப்படி அறிவுசார் சொத்துக்களை பதிவு பண்ணி வைக்கிறதுனால நம்ம பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறத வேறு யாராவது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வந்து நம்ம அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் அவங்க மேலே வந்து பெனால்ட்டியும் போட முடியும் அவங்க கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நஷ்ட ஈடு கொடுக்கணும் அறிவுசார் சொத்துக்கள் என்னென்ன வகையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ட்ரேட் மார்க்ஸ் வணிக முத்திரைகள் காப்பி ரைட் பதிப்புரிமை பேட்டன் ரைட் காப்புரிமை டிசைன் வடிவமைப்பு உரிமை ஜாக்ரஃபிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் புவிசார் குறியீடுகள் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பிளான் வெரைட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட்டு தாவர வகைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயிகளின் உரிமைகள் செமி கண்டக்டர் இன்டகிரேட்டட் லேயோ டிசைன் குறை கடத்தி ஒருங்கிணைந்த சுற்றுக்கள் பக்க வடிவமைப்பு உரிமைகள் ட்ரேட் மார்க்ஸ் வணிக முத்திரைகள் நம்ம ஒரு பொருளை வியாபாரம் பண்ணுறோம் அது வந்து குட்ஸாக இருந்தாலும் சரி சர்வீசஸாக இருந்தாலும் சரி அது கஸ்டமர் மத்தியில் ஈஸியாக ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ரீச் ஆகும் நம்மளோட பொருளை வந்து மற்ற பொருளில் இருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கஸ்டமர் வந்து நம்ம பொருளை வந்து தேடி வாங்குவாங்க ஸோ இந்த இந்த சிம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இது இந்த பிராண்டு அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் அதனோட ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இது வந்து லோகோவாக இருக்கலாம் சேப்ஸாக இருக்கலாம் நம்பர் கோடு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கலாம் சவுண்டாக இருக்கலாம் எம்ப்ளம் பிக்சர் லெட்டர் இப்படி எந்த வடிவத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஏர்டெல் சாம்சங் ஆப்பிள் ஃபோனு டொயோட்டா காஸ் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் காப்பி ரைட் பதிப்புரிமை ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து தன்னால் உருவாக்கப்பட்ட படைப்புகளுக்கு காப்பி ரைட் வாங்கி வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு புக்ஸ் மியூசிக் இது மாதிரி பொருள்களுக்கு வந்து அவங்க காப்பி ரைட் வாங்கி வச்சுப்பாங்க அதன் மூலமாக வந்து அவங்க ராயல்ட்டி கெயின் பண்ணிப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் காப்பி ரைட் பற்றி நல்லாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் வந்து எஸ்பிபி சாருக்கும் சித்ரா மேடமுக்கு வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாரு அதாவது லைவாக வந்து தன்னோடய பாடல்களை பாடக்கூடாதுன்னு அதுக்கான காப்பி ரைட் தன்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப அவன் வந்து அவங்க எப்படி பாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருப்பாரு இதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கோர்ட்டில் ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஃபிலிம் இருக்குன்னா வந்து அதில் வர சீன்ஸு மியூசிக் எல்லாத்துக்குமே வந்து சோல் ஓனர் காப்பி ரைட் வந்து ப்ரொடியூசர்கிட்ட தான் இருக்கும் ஒரு மியூசிஷியன்ட்டே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வேறு மொழியிலேருந்து டப் பண்ணுற படம்னா கூட அந்த காப்பி ரைட்டை வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு தான் டப் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் வந்து காப்பி ரைட் பேட்டன் ரைட் காப்புரிமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சதுக்கான காப்புரிமை வாங்கி வைக்கலாம் இல்லை அந்த பொருள் மூலம் வேறு பொருள்களை தயாரிக்கிறதுக்கான காப்புரிமையை வாங்கி வைக்கலாம் ஒரு பொருளை தயாரித்தா மட்டும் வந்து பேட்டன் ரைட் கொடுத்துட மாட்டாங்க அந்த பொருளால் வந்து சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பயன் இருக்கணும் தொழில் பயன் இருக்கணும் இப்படி இருக்கிற பொருள்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து பேட்டன் ரைட் தருவாங்க இந்திய மக்கள்கிட்ட வந்து பேட்டன் ரைட் தொடர்பான விழிப்புணர்வு அதிகமாக இல்லை அதனால தான் என்னாச்சு அப்படின்னா வேப்ப மரத்துடைய தாயகம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லப்படுது பட் வேப்ப மரத்துலேருந்து தயாரிக்கிற ஒரு நாற்பது வகையான பொருள்களுக்கு வந்து யூஎஸ் வந்து பேட்டன் ரைட் வாங்கி வச்சுருக்காங்க
நம்ம அந்த பொருள்களை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து வேற ஒருத்தவங்கக்கிட்ட பேட்டர்ன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம காசு கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட வாங்கணும் இல்லாட்டி அந்த பேட்டர்ன் கட டைம் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஐநூறுரூபாய்க்கு தயாரிக்கிற மெடிஷன் வந்து நம்ம அவங்கக்கிட்ட ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் ஏழாம் அறிவு ஃபிலிமில் கிளைமேக்ஸ் சீனில் சூர்யா பேசுகிற டைலாக் உங்களுக்காக ப்ளே பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து பேட்டர்னா என்னங்கிறது இப்போ கிளியராக புரியும் பாருங்கள் நம்ம வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தெரியாத உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க மஞ்சள் உடம்புல பூசிக்கிறதும் தண்ணியில் கலந்து தெளிக்கிறதும் சாமின்னு சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க அது சயின்ஸுன்னு சொல்லிக் கொடுங்க அதை ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லிக் கொடுங்க அதை பண்ணாததுனால தான் மஞ்சளை விளையாத நாட்டுக்காரர் அதை கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அதுக்கு பேட்டர் ரைஸ் வாங்கிட்டான் புவிசார் குறியீடுகள் ஜாக்ரபிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஒரு பொருள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் விளையிறதுனாலேயோ இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் தயாரிக்கிறதுனாலேயோ ஒரு சிறப்பு பெயரை அடையுது ஸோ இதுதான் வந்து புவிசார் குறியீடுகள் இதுக்கு உதாரணம் வந்து மதுரை மல்லி தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை திருப்பதி லட்டு கோயம்புத்தூர் வெட் கிரைண்டர் காஞ்சிபுரம் பட்டு நாச்சியார் கோவில் குத்துவிளக்கு டார்ஜிலிங் ட்ரீ இன்னும் நிறையா சொல்லலாம் தாவர வகைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயிகளின் உரிமைகள் ரீசெண்டாக குஜராத் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் பெப்சிகோ கம்பெனிக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன கிளாஸ் ஆச்சு பெப்சிகோ கம்பெனி லேஸ் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க அந்த பொட்டேட்டோ விதைகளுக்கான காப்பி ரைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெப்சிகோ கம்பெனி கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ வேறு யாருமே வந்து அதை கல்டிவேட் பண்ண முடியாது இந்த பெப்சிகோ கம்பெனி என்னென்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நைன் ஃபார்மர்ஸ் வந்து கமர்ஷியலாக வந்து இந்த விதைகளை யூஸ் பண்ணி பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க கோர்ட்டு வந்து அவங்க ஆர்குமெண்ட்டை ஏற்றுக்கல ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க உலக அறிவுசார் உரிமைகள் தினம் ஏப்ரல் இருபத்தாறு கொண்டாடப்படுது இந்திய மக்கள் கிட்ட ஐபிஆர் தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் ப்ரொமோஷன் இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் கீழே இயங்கிட்டு இருக்கு சிபம்னு ஒரு செயல் கூட இந்த பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேட்டன் ரைட்ஸ்க்காக வந்து அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய கன்சஷன்ஸ் தராங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து டென் பர்சன்ட் கன்சஷன் தராங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் தேங்க்யூ